E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao maravilhoso mundo dos Pokémon! O de hoje é a Ekans! Ekans, o Pokémon serpente do tipo venenoso. Seu nome vem da palavra inglesa Snake de trás pra frente, que significa cobra. Curiosamente, em japonês, seu nome é Arbo, que seria um diminutivo de Arbok, nome da sua evolução que significa cobra de trás para frente. Ekans se move silenciosamente, come ovos de pássaros como PJ e Spiro. Essa é a sua comida favorita. Escondida na grama alta, se esgueira furtivamente e agita a ponta da língua em busca do cheiro de suas presas. Além disso, utiliza esse mesmo artifício para sentir o perigo ao seu redor. A mandíbula de Ekans pode se soltar livremente para engolir presas grandes inteiras. No entanto, pode ficar um pouquinho pesado para o Pokémon se locomover. Quanto mais velha fica, mais ela cresce. À noite, Ekans envolve seu longo corpo em torno de galhos de árvores para descansar. Essa posição permite que ela responda rapidamente a um inimigo de qualquer direção. Quando dos jovens, Ekans possui uma mordida dolorosa, mas inofensiva. Ekans pode ser encontrado igualmente entre machos e fêmeas na natureza, 50% para cada lado. Geralmente possui 2 metros de comprimento e pesam 6,9 kg. Sem dúvidas, a Ekans mais famosa do mundo Pokémon é da nossa queridíssima Jessie, membro da equipe Rocket. Jessie ganhou a sua Ekans de presente. O Pokémon estreou ao lado da vilã em um dos primeiros episódios do anime. No anime também temos Rico, um caçador de Pokémon que captura várias Ekans. Em Pokémon Jornadas, durante uma competição Pokémon, Go captura seu Ekans. Assim como o Ash no filme Pokémon O Poder de Todos, durante um torneio de batalhas do Festival do Vento. No Manga Adventures, Harry, membro da Elite Trio da equipe Rocket, utiliza uma Ekans. Além de Koga, claro, que também possui uma carta de Ekans no Pokémon TCG. Nos games, membros de equipes vilãs, como a Rocket e a Skull, costumam usar esse monstrinho nas suas equipes. As habilidades de Ekans são Intimidate, que em batalha diminui em um estágio o ataque físico do oponente, e fora delas diminui as chances de encontrar Pokémon selvagens enquanto o Pokémon com essa habilidade estiver liderando a sua party. Shed Skin, que dá a chance do Pokémon se recuperar de um status negativo no final de cada turno, e a Nerf, como a sua Hidden Ability, que impede o adversário de comer berries. Esse aqui, fantasmas, são os base stats da Ekans. Felizmente, ela tem acesso ao golpe Coil, como veremos daqui a pouquinho na parte do Move Pool, que dá a Ekans um único nicho viável de ser utilizado, como Coil Sweeper em Little Cup. Ekans é fraca aos tipos terrestre e psíquico, possui resistência aos tipos grama, lutador, venenoso, inseto e fada não possui imunidade. Nos sprites da primeira geração, Ekans possuía um corpo mais alongado, focinho ligeiramente mais comprido, assim como seu guizo. Também não aparentava possuir divisão de cores, ainda que estivesse apenas em preto e branco. Na segunda geração, o corpo esguiro Pokémon tinha as cores rosa e roxo como predominante. A primeira em Gold Silver e a segunda a partir de Crystal. É só a partir da terceira geração que a sua coloração se consolida, tanto o tom de roxo quanto os detalhes em amarelo. Da sexta geração em diante, como vocês já se acostumaram, rola a revolução 3D de Pokémon e as cores se tornam bem menos intensas. A versão brilhante da Ekan sempre foi verde, só que primeiro um verde bem musgo, sem os detalhes amarelo. A partir da Gen 3, esse verde fica mais amarronzado e os detalhes em amarelo retornam ao Pokémon. Da sexta geração em diante, esse verde também fica bem mais desbotado. Bom, vantagem, mas esses aqui são os golpes que a Ekans aprende até a sétima geração, afinal a sua linha evolutiva não consta na Dex da oitava. Como eu disse anteriormente, um de seus destaques é o Coil. Coil é um golpe que aumenta em um estágio o ataque à defesa física do Pokémon, além da sua Accuracy, que vai permitir Ekans errar muito menos seus Gank Shots, além de Earthquake e Sucker Punch, golpes que servem muito para coverage. E por fim, vantagem, mas você sabia? Ainda que possua apenas o tipo venenoso, Ekans pertence ao Egg Group Dragon, assim como outros Pokémon inspirados em cobras. O seu outro Egg Group é o Field. 
Você sabia também, fantasmas, que existe uma arte bem antiga do Ken Sugimori, feita para as versões Red Blue, onde cada um desses anéis espalhados pelo corpo da Ekans era amarelo. Diferente do que vimos canonicamente nos jogos, onde apenas a primeira dessas partes foi de fato colorida nesse tom. Bom, fantasmas, eu sou o Ligengar e vou ficando por aqui. Sobre a Ekans, isso é tudo. Comenta embaixo se esqueceu alguma coisa e nos vemos amanhã com a sua evolução, a Arbok. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder.